നമസ്കാരം ഏവർക്കും പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കോഴ്സ് തന്നെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ജൈവ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് സ്പീഷീസുകളുടെ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഡാർവിന് മുമ്പുള്ള ചിന്ത ഡാർവിൻ്റെ ചിന്ത ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ അത്ര പരിചിതമല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സുകളിലായിക്കോട്ടെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും കോളേജിലൊക്കെ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിലൊന്നും പരിചയപ്പെടാറില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പക്ഷികളുടെ ചിത്രമാണ് ഫിഞ്ചസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പക്ഷിയും മലിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പക്ഷിയും അതാണ് രണ്ട് വശമായിട്ട് ഫിഞ്ചസിൻ്റെ തന്നെ പല സ്പീഷീസിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട പക്ഷികളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഞ്ചസ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് കാരണം ഡാർവിനെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിലൂടെ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷിയാണ് കലപ്പകോസ് ദ്വീപുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളുടെ പല ദ്വീപുകളിലെ പക്ഷികളുടെ ഭേദങ്ങൾ വർഗങ്ങളാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പക്ഷി മലിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പക്ഷി അത്ര പരിചിതമല്ല നമുക്ക് അറിയാനും വഴിയില്ല അത് മറ്റൊരു ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ദ്വീപ സമൂഹത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷിയാണത് മറ്റൊരു ഏറിയയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് ഗാലപ്പഗോസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അത് ഏവർക്കും പരിചിതമാണ് കുട്ടികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഇത് സ്കൂളിൽ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഇത് പരിചിതമാണ് കാരണം ഗാലപ്പഗോസിനെ കുറിച്ചുള്ള സംഗതി മീഡിയയിൽ വരുന്നതാണ് അതേ ഉപജീവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ശാസ് ഇത് സാഹിത്യകൃതികൾ വരെ മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മലയ ആർക്കിപ്പലഗോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡോനേഷ്യൻ ദ്വീപസമൂഹം മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ഇനി ഫിലിപ്പൈൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ദ്വീപസമൂഹമാണ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മലയ ആർക്കിപ്പലഗോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം പുതിയ പേരറിയാം മലേഷ്യ എന്നും ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നും സിംഗപ്പൂർ എന്നും ഒക്കെ പുതിയ പേരുകൾ അറിയാം പക്ഷേ ഇതിന് പരിണാമവുമായി എന്താണ് ബന്ധം പരിണാമ സിദ്ധാന്തവുമായി ഈ ദീപസമൂഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം എന്താണ് എന്നത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ വിഷയം ആൽഫ്രഡ് റസൽ വലാസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചാണ് ദ എക്ലിപ്സ് ഡെവല്യൂഷനിസ്റ്റ് ദ ഫെർഗോട്ടൻ എവല്യൂഷണറി സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മറന്നുപോയ മറയ്ക്കപ്പെട്ട എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറാം ഓർമ്മദിനം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വന്ന ഒരു കാർട്ടൂണാണ് കാരണം ഡാർവിനെ എങ്ങനെ വരച്ചിരുന്നു ഒരു കുരങ്ങായിട്ട് കളിയാക്കി വരച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഡാർവിനെ കുരങ്ങായിട്ട് കളിയാക്കി വരച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ പരിണാമ വൃക്ഷത്തിൽ ഡാർവിൻ ഇരിക്കുന്നു വലിയ കുരങ്ങൻ അവിടെ ഒരു ശാഖയിൽ ചെറിയ കുരങ്ങൻ ഇരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ വലാസാണ് വലാസ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് അബൌട്ട് മീ എവിടെയാണ് പരിണാമ വൃക്ഷത്തിൽ ഞാൻ എന്നാണ് ആ ചോദ്യം പരിണാമ വൃക്ഷത്തിലല്ല പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തിൽ പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയാണ് ഞാനെന്ന് വലാസ് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ ചോദ്യമാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു വലാസ് ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് ജനിച്ചത് പക്ഷേ വെയിൽസിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ പെട്ട മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് പ്രവിശ്യയാണ് വെയിൽസ് പക്ഷേ പ്രോപ്പർ ഇംഗ്ലണ്ടും വെയിൽസും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കൾച്ചറലായി അവർക്ക് തമ്മിൽ നമുക്കറിയില്ല വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് കോ ഡിസ്കവറർ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അതായത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിലൂടെ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ജൈവ പരിണാമത്തിൻ്റെ കോ ഡിസ്കവറർ
പഠിച്ചിരുന്നയാൾ ആന്ത്രപോളജിസ്റ്റ് ബയോളജിസ്റ്റ് ഇലസ്ട്രേറ്റർ ചിത്രം വരയുന്ന ആൾ സോഷ്യൽ ക്രിട്ടിക് സമൂഹ ചിന്തകൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ബയോജോഗ്രഫി കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് സൂ ജോഗ്രഫി അതായത് ജോഗ്രഫി ആയിട്ടും ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവിടുത്തെ നദിയുടെ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ പർവ്വതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ആഴം അവിടുത്തെ ജലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതൊക്കെ ജോഗ്രാഫിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും അവിടെയുള്ള ആനിമൽസുമായിട്ട് ജീവി വർഗവുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആനിമൽസുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പിതാവ് ഉപജ്ഞാതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ജനനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറാം ജന്മവാർഷികമാണ് ജനുവരി എട്ടിനാണ് ജനനം മൊൺമോത്ത് ഷെയർ വെയിൽസിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ ഏഴിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോർഡ് ഗ്രാമർ സ്കൂൾ വെയിൽസിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽപ്പെട്ട ഹെഡ്ഫോർഡിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പതിനാലാം വയസ്സ് വരെ ഒരു ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളൂ എന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാമ്പത്തികമായി അത്ര ഒരു നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ലോ നിയമവിരുദ്ധം നേടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിയമ വക്കീലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോണി ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ പലതും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കൃഷിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അതിലൊക്കെ പരാജയങ്ങളുണ്ടായി അവർ അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അമ്മയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പഠനം ഫോർമലായി തുടരാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാർ പലതരം ജോലികളിൽ ഒരാൾ കാർപ്പൻട്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രൻറ്റീസായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കൂടുന്നു പിന്നീട് സർവേയറായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ മറ്റൊരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രൻറ്റീസായിട്ട് ഇദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ സംഗതിയൊക്കെ പഠിക്കുകയും അതൊക്കെ ഇൻഫോർമലായി പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചില സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നേടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാം വയസ്സ് വരെ മുതലുള്ള ജീവിതം പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനയും പല പല ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻഫോർമലായിട്ട് ലെക്ചേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു റോബർട്ട് ഓവൻ റോബർട്ട് ഡെയിൽ ഓവൻ ഇവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അതുപോലെ അമേരിക്കൻ ചിന്തകനായ തോമസ് പെയിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ അടുത്ത സമയ ആ സമയത്താണ് വായി വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യ ചിന്തകളിലേക്ക് ഇവരൊക്കെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടരൊക്കെ അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതാണ് പിന്നീട് വായന നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിയാണ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമിയിലേക്ക് ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ടിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തോമസ് മൽത്തൂസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ തിയറിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് വായന ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ നാനാവിധമായ വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിലുമായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നു അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഹി ഓൾസോ റീഡ്സ് വാ റീഡ് വാർക്സ് അറ്റൻഡഡ് ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ ഫ്രീനോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോ സയൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൂഡോ സയൻസ് എന്നോ പറയാം നമുക്ക് അത് തലയോട്ടിയുടെ വലിപ്പവും തലയോട്ടിയുടെ ഷേപ്പ് അവിടെ ചില മുഴകൾ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആളിൻ്റെ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ഒരു ശാഖയാണ് അത് അതൊരു ശാസ്ത്രശാഖയായി എന്നാരും പരിഗണിക്കാറില്ല അതിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഈ മൊഡേൺ ന്യൂറോളജിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഫാക്കൾട്ടീസിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലൊരു ഒരു ഒരു സിദ്ധാന്തമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനോട് ചില സാമ്യമൊക്കെ ഇതിന് കാണാം പിന്നീട് ഹിപ്നോട്ടിസം ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് മെസ്മറിസം എന്നാണ് അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സ്പീഷീസ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള താല്പര്യം സ്പീഷീസിൻ്റെ ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു
സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നു ഇവർ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്പെഡീഷൻ സ്പെസിമൻ കളക്ഷനും ഈ ജീവി വർഗങ്ങളെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനും പറ്റുന്ന ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു മിസ്ചീഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കപ്പൽ നമുക്ക് ബീഗൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ മിസ്ചീഫിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല മിസ്ചീഫ് എന്ന കപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം ബ്രസീലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ബെയ്റ്റ്സും ഒരുമിച്ച് ബ്രസീലിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ബ്രസീൽ ഒരുപാട് സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ആമസോണിലെയും മറ്റ് റിയോ നെഗ്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രണ്ട് നദീതടങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള ജലജീവികൾ അതുകൂടാതെയുള്ള ശലഭങ്ങൾ പക്ഷികൾ ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പഠനങ്ങൾ ഇവയുടെയൊക്കെ സ്പെസിമെൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി അങ്ങനെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്നു പാം ട്രീസ് ഓഫ് ആമസോൺ ആൻഡ് ദെയർ യൂസസ് നറേറ്റി ഓഫ് ട്രാവൽസ് ഓൺ ആമസോൺ ആൻഡ് റിയോ നിഗ്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് എ മാപ്പ് ഡെപ്പിറ്റിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് നെഗ്രോ റിവർ നെഗ്രോ റിവറിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഏത് ഗതിവിഗതികളെ കുറിച്ചുള്ള മാപ്പ് അന്നൊന്നും അത് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെയൊക്കെ പോയി എക്സ്പെഡീഷനിൽ പോയി മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊക്കെ പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് മറ്റ് ചില സംഭവങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് ചില അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ചില അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് കപ്പൽ കയറുന്നു ബേറ്റ്സ് അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനും ആ സമയത്ത് എത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ സഹോദരനും എന്തോ രോഗബാധിതനാകുന്നു അദ്ദേഹം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മടങ്ങി പോകാനായി തീരുമാനിച്ച് കപ്പലേറി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ മറ്റോ യാത്രയായപ്പോൾ കപ്പലിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഓപ്പൺ ബോട്ടുകൾ എത്തി അതിൽ കയറിക്കൂടി പലരും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു എല്ലാ അതിലെ യാത്രക്കാരൊക്കെ കയറിക്കൂടുന്നു പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം ഈ തുറന്ന ബോട്ടുകളിൽ കടലിലൂടെ കഴിയേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ചരക്ക് കപ്പലോ മറ്റോ വന്ന് രക്ഷിച്ച് എത്തുന്നത് രക്ഷിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഇത് ഇനി യാത്രയ്ക്കില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ തോന്നിയത് വലിയ ഒരു റിലീഫാണ് തോന്നിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യാത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ആയിരത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ രണ്ട് ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്ത യാത്ര പുറപ്പെട്ടു എന്നതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ബീജാവാപം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത യാത്ര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലെ അടുത്ത യാത്ര ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം ആ കപ്പലിലെ തീപിടുത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തിരുന്ന സ്പീഷീസ് ഏകദേശം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ നോട്ടുകൾ കുറച്ചൊക്കെ അവശേഷി അവശേഷിച്ചുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പോയി കാരണം കയ്യിലെടുത്ത് ബോട്ടിൽ കയറാവുന്ന ആ നോട്ടുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നശിച്ചു പോയി പിന്നെ കപ്പൽ കത്തിയ കപ്പലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുറച്ച് അല്പം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനൊരു പ്രധാന ഒരു ഒരു സംഗതി കൂടി നമ്മൾ കാണണം ഈ സ്പീഷീസിന് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലെ സ്പീഷീസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പ്രതിഫലം കിട്ടും അതിനുകൂടി ആണ് ഇവർ പോയത് കാരണം പിന്നീടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല ഇത്രയും യാത്ര നാല് വർഷം ഇത് കഴിഞ്ഞു വന്നു കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ ഈ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇൻഫോർമൽ ടീച്ചറായിട്ട് അദ്ദേഹം നിയമിതനാകുന്നത് ആ സമയത്താണ് അതിനുശേഷം ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം അടുത്ത യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഈ മലായ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിപ്പലോഗിലുള്ള അതിൻ്റെ ഗവർണർ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ ഗവർണറുമായി പരിചയമാകുകയും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയ യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഒക്കെ ഈ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിലൊക്കെ പലരുടെയും സഹായം കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാൻഡോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് അവിടെ എട്ട് വർഷമാണ് ചിലവിട്ടത് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു
കാരണം അദ്ദേഹം ആ യാത്രയിലെ മലയ ആർക്കി പലകോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഇലസ്ട്രേഷനാണ് ആ ഇലസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൈയിങ് ഫ്രോഗ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഒരു 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 സ്പീഷീസാണ് അതായത് ഈ തവളയ്ക്കൊരു രൂപാന്തരമുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാലുകളിലെ മുൻകാലിലും പിൻകാലിലെയും വിരലുകൾ ഒരു ചർമ്മം കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ചതിന് മരങ്ങളിൽ നിന്ന് മരങ്ങളിലേക്ക് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും തെന്നി നീങ്ങാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പറക്കലല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൈയിങ് ഫ്രോഗ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഇത് അവിടുത്തെ സുലേവസി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദ്വീപുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഒരു ദ്വീപസമൂഹം വലിയ ദ്വീപസമൂഹത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപസമൂഹം ഇവിടുത്തെ ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം അദ്ദേഹം ഗവേഷണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ സർവൈവൽ ഫിറ്റ്നസ് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് സർവൈവൽ ഫിറ്റ്നസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതിനെ ഒരുപാടെണ്ണത്തെ കണ്ടെത്തി അവിടുത്തെ സസ്തനികളിൽ മാമൽസിൽ അറുപത്തിനാല് ശതമാനം അവിടെ മാത്രമുള്ളതാണ് മറ്റെവിടെയും ഉള്ളതല്ല ഇനി ഈ മാമൽസിലെ എന്തിനെ മാറ്റുന്നു വവ്വാലിൻ്റെ വർഗത്തെ മാറ്റുന്നു അദ്ദേഹം വവ്വാലിൻ്റെ വർഗ കാരണം വവ്വാൽ ഒരുപാട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള സസ്തനികൾ എടുത്താൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ സസ്തനികൾ എടുത്താൽ എൺപത്താറ് ശതമാനം അവിടെ മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രലോകത്തെ കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വലാസാണ് ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നത് വലാസാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിമെൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വലാസാണ് ഇനി മലിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പക്ഷിയെ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിന് വലിയ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ദ്വീപ് ചില ദ്വീപുകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് മലിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പക്ഷി ഇതിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുട്ടയിടുന്നത് മണ്ണിൽ കുഴിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് മണ്ണിൽ കുഴിയെടുത്ത് മുട്ടയിടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഉഷ്ണജല വരുന്ന ഉറവകളുണ്ട് ഈ ഉഷ്ണജല അത് അതിൻ്റെ ജിയോളജിക്കലായ പ്രത്യേകതകളുണ്ടാണ് ഉഷ്ണജല വരുന്ന ഉറവകൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടിനെ ഉഷ്ണജല ഉറവകളിലെ ചൂടിനെ എന്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു മുട്ട വിരിയിക്കാനായിട്ട് ഈ പക്ഷി അടയിരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ കുഴിയെടുത്ത് കുഴിയെടുക്കുക മാത്രമല്ല ഈ പക്ഷിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മുട്ട വിരിയാൻ പാകത്തിലുള്ള ഊഷ്മാവ് എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുത്ത് അവിടെ ഇതിനെ മണ്ണ് മൂടി മാറുന്നു ഈ മുട്ട മണ്ണിനടിയിലിരുന്നാണ് വിരിഞ്ഞ് ഈ കുഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മുട്ടയും കുഞ്ഞും ഇത് മൂന്ന് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് അത് മണ്ണ് മാറ്റി മാറ്റി ഈ അതിൻ്റെ കാല് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞ് മാറ്റി മാറ്റി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ചെളിയിൽ കുളിച്ചായിരിക്കും ഈ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേഗം തന്നെ അഡൽട്ടിനെ പോലെ പെരുമാറി തുടങ്ങാൻ കഴിയും ഇര തേടാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ കാലുകൾ എടുത്താൽ ഈ ഇത് അവിടുത്തെ പിന്നീടുള്ളത്തെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തെ ചിത്രമല്ല അവിടെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ട് ബൊഗാനി നാനി വാട്ടർ ബോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയും ആ സു സുലേബാ സീ ദീപ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഗൈഡ് അദ്ദേഹം ഒരു പോച്ചറായിരുന്നു പോച്ചർ ടേൺഡ് ഗൈഡാണ് അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു പക്ഷി മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് സോറി മൂന്ന് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണുള്ളത് കാലിൽ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ കാലിലെ ചർമ്മം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മണ്ണ് മാറ്റി കുഴിയെടുക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഈ പക്ഷി എത്രത്തോളം ആ ജോഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകൾ അവിടെ മാത്രം കാണുന്ന സവിശേഷതകളെ അതിൻ്റെ ഒരു അതിജീവനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു തിയറി ജോഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളും ആനിമൽസിൻ്റെയും ജീവജാലങ്ങളുടെ പൊതുവെയും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂവിഭാഗത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഗ്ലോബിനെ ഒരു ആറ് റീജിയൺസ് ആയിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഓരോ റീജിയണിലും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു
വലാജൻ സെറവക്ല സെറവാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ദീപത്തിൽ ദ്വീപിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്ലാ ഇത് ആനിമൽസ് എങ്ങനെ മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം വരികയും സെറാവാക്കിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അതേക്കുറിച്ചൊരു പേപ്പർ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മെക്കാനിസം ഇത് എങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീഷീസ് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്പീഷീസിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിലും ഉണ്ടായില്ല ഈ പേപ്പറും ഡാർവിൻ അയച്ചു കൊടുത്തതാണ് പിന്നീട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് ജോഗ്രാഫിക്കലായ പ്രത്യേകതകളുമായി ഈ ആനിമൽസ് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ റീജിയണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് റീജിയൻസ് കൂടിച്ചേരുന്ന അങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാകുക ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാകാമെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ വൻകരയും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ദ്വീപുകളും ഇപ്പുറത്ത് ഏഷ്യ വൻകരയും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ദ്വീപുകൾ ഇത് തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലൈൻ കണ്ടെത്തുന്നു അതിനെ വലാസ് ലൈൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ കാണുന്ന ജീവികൾ അവിടെ മാത്രം കങ്കാരു കോല ഒക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേ ഉള്ളൂ ഏഷ്യയിൽ കാണപ്പെടില്ല ഏഷ്യയിലെ എലിഫൻസ് ആനകളോ നമ്മുടെ റിനോകളോ എവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനെ പിന്നീടാണ് ജിയോളജിക്കലായിട്ട് കൂടി അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ഇത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽവ് ഷെൽസ് മു മുട്ടുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനൊരു ജിയോളജിക്കൽ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ലൈൻ ബോണിയോ ദ്വീപിനും സുലൈവാസി ദ്വീപിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അത് വലാസ് ലൈൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വലാസ് ലൈനിന് ചുറ്റും വരുന്ന ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രദേശത്തെ വലാസിയ എന്ന് പറയുന്നു ഈ വലാസിയയിൽ എന്തുണ്ടാകും പ്രത്യേക അവിടെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും പെട്ട പോപ്പുലേഷൻ ഈ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോപ്പുലേഷൻ ഒരിടത്ത് പെട്ടു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് പരിണമിച്ച് മറ്റൊരു സ്പീഷീസായിട്ട് വരാൻ കഴിയും വലയാസിയായിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു മലൈ ദ്വീപ സമൂഹത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു ദ്വീപാണ് അൽമഹീറ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എക്സ്പ്ലോറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രോഗബാധിതനായി വലിയ പനി ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഈ രോഗക്കിടക്കയിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അപ്പോൾ മൽത്തൂസിയൻ മൽത്തൂസിൻ്റെ തിയറി ഉണ്ടല്ലോ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചാൽ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രേഷനിൽ വർദ്ധിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും റിസോഴ്സസ് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രേഷനിൽ വർദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് പട്ടിണിയാകാം രോഗങ്ങളാകാം അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് മൽത്തൂസിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഇന്നിപ്പോൾ അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല മൽത്തൂസിന് ശേഷം ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ എത്ര വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇതിനെ ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം നടക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒറിജിനലായ ഒരു ഐഡിയ വരുന്നു അതാണ് ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അഡോപ്ഷൻ സോറി അഡാപ്ഷൻ നടക്കുന്നു ജീവികളിൽ മറ്റ് ഈ അഡാപ്ഷന് വിധേയമാകാത്തവ പെരിഷ് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്ന സംഗതിയിലേക്ക് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ പേപ്പർ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ടെർനേറ്റ് ദ്വീപിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പ്രബന്ധം രചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ടെർനേറ്റ് പേപ്പർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫിയിൽ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയിൽ ടെർനേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജീവചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് മറ്റേ ദ്വീപിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുമാകട്ടെ ഈ ടെർനേറ്റ് എസ് അദ്ദേഹം ഡാർവിൻ അയക്കുന്നു ഡാർവിന് ടെർനെറ്റ് എസ് എ കാണുമ്പോൾ ഡാർവിൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു കാരണം ഡാർവിൻ ഇത്ര കാലം അന്വേഷിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്ന കൺക്ലൂഷൻസ് അദ്ദേഹം പുസ്തകരചനയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് വളരെയധികം ഏകദേശം ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഗമനം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഡാർവിൻ അപ്പോഴത് ഇത് അയക്കുന്നത്
ഈ അവതരണം നടക്കുന്നത് ലിനെ മ്യൂസിയത്തോടനുബന്ധ സൊസൈറ്റിയിലാണ് ഈ അവതരണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡാർവിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലാണ് അവതരണം നടക്കുന്നത് കാരണം വലാസ് മലേഷ്യയിലാണ് മലായ മലായ് ഇൻഡോനേഷ്യൻ ദ്വീപ് ദ്വീപ സമൂഹത്തിലാണ് ഡാർവിൻ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി കാരണം ഡാർവിന് എമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായ കുട്ടികൾ ഒരാൾ മരിച്ചു മറ്റു പലരും മറ്റേ അടു പിന്നീട് വന്ന കുട്ടിയും രോഗക്കിടക്കയിലാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായ പ്രശ്നം കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് പേപ്പർ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പേപ്പർ അവതരണം നടക്കുന്നു ഡാർവിൻ്റെ പേപ്പർ ആദ്യം അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജോയിൻറ്റ് പേപ്പറായിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ചെറിയ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം എന്തായാലും അവിടെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന ആശയം വലാസിന് സ്വതന്ത്രമായി ഉദിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായി അത് കണ്ടെത്തുകയും അത് ഡാർവിനുമായി പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ദീപസമൂഹത്തിലെ ജീവികളുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് ഹി റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ആനിമൽസ് ആർ ഷേപ്ഡ് ബൈ വേർ ദ ലീവ് റീജിയൺ ഓരോ റീജിയൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ജോഗ്രാഫിക് റീജിയൺ ആയിട്ട് ജോ ഒരു ജോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൺ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ആനിമലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ നീച്ച എന്ന് പറയുന്നു അത് ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത പരിസരമാണ് നീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് കുറെ കൂടി വലിയ പല മൃഗങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന ഇത് ഒരു 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 പ്രത്യേകതകളുള്ള സ്ഥലത്ത് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു പല ഹാബിറ്റാറ്റ് കൂടി ചേർന്ന ഒരു റീജിയൻ ആ ഒരു ഭൂഖണ്ഡാന്തര റീജിയൺ ആയിരിക്കും ആ റീജിയണിന് കോമണായ കുറേയധികം സവിശേഷതകളുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ സവിശേഷതകളും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെ ലോകത്തെ ഒരു ഈ ഭൂലോകത്തെ ഒരു ആറ് റീജിയണായി വേർതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു മാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഈ വലാസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത ഈ സൂ ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ജോഗ്രഫിയിലൂടെ കിട്ടിയ മാപ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽവിനോട് വളരെയധികം യോജിച്ചാണ് പോകുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ സംഗതിയുമായിട്ടും യോജിച്ചായിട്ടും പോകുന്നത് ഇത് വലാസ് ലൈനും അത് ബാധകമാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെയും ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെയും കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽഫ് വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം എന്ത് വരച്ചത് വലാസ് ലൈൻ വരച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വലാസ് ലൈൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ആ ദീപസമൂഹത്തിലെ ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ച കാര്യമായിരുന്നു ഇത് ഇത് ആ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലയിനം ജീവികൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു സംഗതി രണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ജീവി വർഗത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളത് അത് കാരണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഇന്ധനമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെയാകുന്നത് അത് പെരുഷ് ഇറിവോക്കബിളായി പെരുഷ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാണിങ് അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ നൽകിയിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടായ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് മലയ ആർക്കി പലകോ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് റാങ്കുട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ബേഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ് ദ ബേഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ എന്ന പ്രബന്ധം ഇതൊക്കെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ സയൻറ്റിഫിക് നാച്ചുറലിസത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡീവിയേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം ഐലൻഡ് ലൈഫ് ഇതിന് തുടർച്ചയായി എഴുതിയ മറ്റൊരു ഈ ജോഗ്രാഫിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണ് അത് അവിടെ ഡാർവിനിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനേകം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു അത് കൂടാതെ ബയോ ജോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് സ്പിരിച്വലിസം സോഷ്യോ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുള്ള മേഖലകളായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അനവധി ലെക്ചേഴ്സ് അമേരിക്കയിൽ
ിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ജീവി വർഗം അത് മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ മറ്റേത് ജീവി ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു സന്തതി പരമ്പരകൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടും രണ്ട് നാലും ആയി ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷനിൽ വർദ്ധിക്കാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വർധന ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർധന ഏത് ജീവി വർഗത്തിനും കാണുന്നില്ല പിന്നീട് ഹെറിഡിറ്റി ഓർ ലൈക്ക്നെസ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് പേരൻസിനെ പോലെ ജനിതാക്കളെ പോലെ അത് സാമ്യം സന്തതി പരമ്പരകൾക്കുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അത് ജനിതാക്കളിൽ നിന്ന് സന്തതി പരമ്പരകളിലേക്ക് ചില ഘടകങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് അത് പിന്നീട് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇങ്ങനെ കൈമാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സാക്റ്റ് പതിപ്പുകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സന്തതി പരമ്പരകൾ എന്ന് പറയുന്ന ജനിതാക്കളുടെ അതേ പതിപ്പുകളല്ല ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതും അത് ഒരു അടുത്ത നിയമമായിട്ട് ദെൻ അൺസീസിങ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അതാണ് അദ്ദേഹം ഊന്നിയ പോയിന്റ് വലാസ് ഊന്നിയ പോയിന്റ് അതാണ് ഭൂമിയിലെ ഈ ഫിസിക്കൽ ഭൗതികമായ കണ്ടീഷൻ സവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് വരുന്നു ഇത് ജീവികൾക്ക് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു അഡാപ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാതൽ പിന്നീട് ദി ഇക്ലിബ്രിയം ഓഫ് നേച്ചർ അത് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബലാസിൻ്റെ ആശയം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഭൗ എൻവയോൺമെൻറ്റിനോട് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു അത് നിലനിൽക്കുന്നു അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതൊരു ഇക്ലിബ്രിയത്തിലെത്തുകയാണ് ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റിലെത്തുകയാണ് അത് അത് ഈ ജീവിയുടെ എണ്ണത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ നേച്ചറിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം എത്തുന്നു അപ്പോൾ പഞ്ചുവേറ്റഡ് ഇക്ലിബ്രിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ചിന്തയുണ്ട് ആ ചിന്തയ്ക്ക് കൂടി ഇദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനമിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ചിന്തയിൽ ഡാർവിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഡാർവിൻ്റെ ബലാസിൻ്റെയും കുറിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം വലാസ് റിജക്റ്റഡ് ലാമാർ ഡാർബീനിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതായത് ലാമാർക്കിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ജീവി ആർജിക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് ജീവിതത്തിലൂടെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇപ്പം നീന്താനുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവ് അത് പരിശീലനത്തിലൂടെ ആർജിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നന്നായി ഗായകനാണ് നല്ല നന്നായി പാടാനുള്ള കഴിവ് ഇതൊക്കെ കൈമാറാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ജനിതകമായി കൈമാറാവുന്ന കഴിവുകളല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ജനിതകമായി അതിൻ്റെ ചില സാധ്യതകൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകാം ജനിതക ആ സാധ്യത കൈമാറാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആ കഴിവ് കൈമാറാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് ലാമാർക്കിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണത് അപ്പോൾ ഒരു ജീവിയുടെ രൂപത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നായിരുന്നു ലാമാർക്ക് കരുതിയത് ഈ ലാമാർക്കിൻ്റെ ആശയത്തോട് ഡാർവിൻ പല കാര്യത്തിലും യോജിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ലാ ഇതിനെ അദ്ദേഹം റിജക്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ വീസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിനോടാണ് യോജിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിസ്മാനും വലാസുമാണ് നിയോഡാർവിനസത്തിൻ്റെ തുടക്കക്കാരെന്ന് പറയാം ഡാർവിനസത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ രീതിയിൽ പിന്നീട് മെൻ്റലിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമായിട്ട് ഇതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന സിന്തസിൻ്റെ തുടക്കം വലാസിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് സത്യമായ കാര്യമാണ് ദെൻ സ്പീഷീസ് എന്നതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് വലാസാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു കൃത്യമായൊരു ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് അതിലേക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും വരാം പിന്നീട് ഉള്ളത് സ്റ്റെബിലൈസിങ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ വേർതിരിച്ചിരുന്നു വലാസ് അതായത് ഒരു ഇക്ലിബ്രിയൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തുടരുന്നു വലിയ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വലിയ ചേഞ്ച് വരുന്നതിനെ അതനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഇതിലൊക്കെ ഡാർവിനുമായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം പിന്നീട് പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഡാർവിൻ എംഫസിസ് കൊടുത്തത് ഊന്നൽ കൊടുത്തത് ഒരു ജീവി വർഗത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സർവൈവലിനുള്ള കോണ്ടസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷനെയാണ് ഊന്നൽ കൊടുത്തത് അതേസമയം സർവൈവൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതിനുവേണ്ടി അതിന് അതിനാണ് ഊന്നൽ കൊടുത്തത് അതേസമയം വലാസ് ഊന്നൽ കൊടുത്ത
അപ്പോൾ ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് അതിലൂടെ ഒരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് വലാസിൻ്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം അതിൻ്റെ നൈസറ്റീസിൽ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൈന്യൂട്ട് പോയിൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് അതിൽ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാം എങ്കിലും പക്ഷെ അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഡാർവിനും വലാസിൻ തമ്മിലുള്ളത് പിന്നീട് ഡാർവിനും വലാസിൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റ് ചില രംഗങ്ങളുമുണ്ട് ഒന്ന് കളറേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തവളയുടെ ചിത്രം കാണാം നല്ല ബ്രൈറ്റ് പിങ്ക് കളറും മറ്റ് ഗ്രേ കളറും ഒക്കെ കാണാം ഇത്ര കോൺസ്പിക്കസും ആയാൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന കളർ അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ഈ ഈ തവളയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു പല ജീവികൾക്കും ഉണ്ട് അതിൽ ഡാർവിൻ്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെൺവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ ആൺവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു വരുന്നു എന്നാണ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസ്തറ്റിക് സെൻസിന് ഒരു 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 പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്ന കളറേഷൻ ഉള്ളതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അതൊരു സെലക്ഷൻ പ്രഷറായി അങ്ങനെയാണ് ഈ അട്രാക്റ്റീവ് കളർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിൽ ഇവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നീട് റീ ഇൻഫോഴ്സ് എന്ന് എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിലേക്കും വരാം പക്ഷേ വലാസ് അത് കുറേ കൂടി കൃത്യമായി ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കുറേ അധികം ശലഭങ്ങളുടെ പുഴുക്കൾ ലാർവ ലാർവ സ്റ്റേജിലുള്ളതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് ബ്രൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ബ്രൈറ്റ് കളേർഡ് കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് എങ്ങനെ കാറ്റർപില്ലറിന് മേറ്റിംഗ് ഇല്ല അത് ഇണയത്തേടുന്നില്ല ഇണയത്തേടുന്നത് അത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിലായ ശലഭം മാത്രമാണ് ഇണയത്തേടുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു തന്നെയല്ല ഈ മോത്തിനെ കുറിച്ചും ഇതേ നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു പല മോത്തും വെളുത്ത നിറമാണ് വെളുത്ത നിറം അത് രാത്രി ശലഭമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന വെളുത്ത മോത്തുകളുണ്ട് അത് പ്രഡേറ്ററിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവിടെയും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഈ വെള്ള നിറമുള്ള പല മൂത്തുകളുടെയും ആഹരിക്കാൻ അതിൻ്റെ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് പക്ഷികൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം അതിന് അതിന് രുചികരമാവില്ല തന്നെയുമല്ല മറ്റേതിന് അതിന് ദോഷകരമാകുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ വെള്ള നിറം അവിടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് മൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് എന്നെ തിന്നാൽ കുഴപ്പമാണേ എന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നെ തിന്നാൻ വരണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ലാർവകളുടെ കാര്യത്തിലും കാണ കാണുന്നത് അതായത് ഈ ബ്രൈറ്റ് കളറ് അതിനെ ഇരയാക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരയാക്കാൻ കൊള്ളാത്തതാണെങ്കിലും ഒരു കൊള്ളുന്നതാണെങ്കിലും ബ്രൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ അതൊരു മിമിക്രി ആയിട്ടും വരാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ചില ഘടകങ്ങൾ ഇതിന് ദോഷകരമായ പ്രൊഡേറ്ററിന് ദോഷകരമായ ഇരുപിടിയന് ദോഷകരമായ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ അത് മിമിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഘടകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയുമാകാം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ചിത്രശലഭം പാപ്പിലിയോ എന്ന് പറയുന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചിത്രശലഭത്തിലും ഇത് കണ്ടു അവിടെ ഈ മോർഫോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കളറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പെൺ ജീവികൾക്കാണ് ആൺ ജീവികൾ പൊതുവെ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൺസേർവ് ചെയ്തു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമാണത് അത് സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുണ്ട് വലാസിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് പെൺജീവികളും ഇത് പ്രഡേറ്റേഴ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഇതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയ എസ്എ ഉണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ നേച്ചർ ആൻഡ് അതർ എസ്എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ഇത്തരം ശലഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വലാസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് വലാസ് ഈ പരിണാമത്തിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് ആണ് പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിച്ചത് അതായത് ഹൈപ്പർ ഫിറ്റ്നസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഹൈപ്പർ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സ്പീഷീസ് ഫിറ്റ്നസ് ടു ദയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പരിണാമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
ഇനി ഈ തിയോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അദ്ദേഹം ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷനിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഡാർവിനെ വളരെയധികം കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഡാർവിൻ അത് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹ്യൂമൻ സ്റ്റോക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതി യും ഇത് മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെയും തമ്മിലൊരു വലിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് ഏപ്സിൻ്റെയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഏപ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഒരു പൊതു ഒറിജിൻ എന്നുള്ളത് വലാസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് എല്ലാ ട്രൈബൽ വംശങ്ങളും അന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആൻഡമാൻ ആയിക്കോട്ടെ ആഫ്രിക്ക ആയിക്കോട്ടെ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ദ്വീപുകളായിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ പ്രിമിറ്റീവെന്ന് അന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഇന്നിപ്പോഴും ആ വാക്കൊക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ആ അന്ന് പ്രിമിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ അന്ന് ഡാർവിനും ഒരുപക്ഷെ ഡാർവിനും അന്നത്തെ ഡാർവിനിസ്റ്റുകളും കരുതിയത് ഈ പ്രിമിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിൽ പരിണാമം പൂർത്തിയാകാത്ത ജീവികൾ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു റേഷ്യൽ ബയാസ് ഡാർവിനിസ്റ്റുകൾക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡാർവിനും ഒരു പരിധിവരെ അതിനെ പിൻപറ്റിയിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം പക്ഷെ അദ്ദേഹം വലാസ് അതിന് നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു എന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് എവല്യൂഷൻ വാസ് നോട്ട് ടീലിയോ പർപ്പസ് ട്രിവൺ അല്ല ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് ആയ ഒരു സംഗതി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഇത് വാദിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇതൊരു ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് സംഗതിയായിട്ട് മാറി അതിനെയും ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്പിരിച്വലിസ്റ്റിക് താല്പര്യങ്ങൾ ഉണർന്നു അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളതായിട്ടും ഒരു ഹയർ ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ റിലിജിയൻ അതീതമായിട്ടൊക്കെ പറതി കരുതിയിരുന്നു അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നത് ഈ അബയോജനസിൽ അത് നാച്ചുറലായി സംഭവിച്ചതല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൗതിക സംഗതി കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല അവിടെ ഈ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഭൗതികമല്ലാത്ത സ്പിരിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻ ഹയർ ആനിമൽസ് ഉയർന്ന ജീവികൾക്ക് ബോധമുള്ള ജീവികളിൽ ഈ ബോധം ഉദയം ചെയ്യുന്നതിലും ഇതുപോലെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ മെൻ്റൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തും സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാകാം എന്ന് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ഈ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലും അദ്ദേഹത്തിന് ചില ആർഗ്യുമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അന്ന് പ്രിമിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാടീവ്യൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലാരിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒക്കെ എടുക്കാം മറ്റു മനുഷ്യരുമായിട്ട് കോൺസ്പിക്കസുമായ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഒരു അന്ന് പ്രിമിറ്റീവ്സ് എന്ന് വിളി വിളിച്ചവരെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും മാറി ആ ശിശുക്കൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ആ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വളർന്നാൽ അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുറ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ ഇന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് മനുഷ്യരെ പോലെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഫാക്കൾട്ടി മെൻ്റൽ ഫാക്കൾട്ടീസിലല്ല അപ്പോൾ ഈ മെൻ്റൽ ഫാക്കൾട്ടീസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെയും ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കാണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലാസിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മറ്റ് ഡാർവിനിസ്റ്റുകൾ കരുതിയിരുന്ന പോലെ അല്ല അപ്പോൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യലോട് കൂടി അതൊരു സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ അതൊരു നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ എവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ആവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി അതാണ് അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സംഗതി എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു ലാൻഡ് നാഷണലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിച്ച ആളാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശം അത് ദേശീയമാകണം എന്ന രീതിയിൽ വലിയ ഭൂടമ ളിലെയൊക്കെ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ നെസസിറ്റി എയിംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം പറയേണ്ടതാണ് യൂജനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി മനുഷ്യരിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ ഈ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ അത് അത് യൂജനിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത്രയധികം ക്രൂരതകളിലേക്ക് എത്തിയത് അതിനെ നിശ്ചിതമായി എതിർത്തിരുന്ന ആളാണ് അതോടൊപ്പം വിമൻസ് റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിച്ചിരുന്ന ആളാണ് വനിതകൾ
അതായത് ഈ വ്യോമയ വിമാനങ്ങളെ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എയർക്രാഫ്റ്റിനെ മിലിറ്ററി യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റി ദേശീയ ഇത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കാർപ്പറ്റ് ബോംബിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ ബോംബിട്ട് തകർത്തതും അല്ലെങ്കിൽ അണുബോംബുകൾ അറ്റം ബോംബുകളിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് അതൊക്കെ അന്നേ അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ദ വണ്ടർഫുൾ സെഞ്ചുറി ഇറ്റ്സ് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്നും ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് ഡെമോക്രസി അത് രണ്ടും ഉള്ളതാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു മാൻസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുസ്തകം എഴുതി അവിടെ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ ജീവികൾ ജീവജാലം ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഗമനം അന്ന് ലഭിച്ച സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് എവിഡൻസ് അനുസരിച്ച് ജലസാന്നിധ്യമില്ല പിന്നെ അന്ന് ഈ അവിടെ ജീവികൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വാദിച്ചിരുന്നവർ അവിടുത്തെ ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ചൂട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ചില കണക്കാക്കലുകളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ആ കണക്കാക്കലുകളിലുള്ള തെറ്റെന്താണെന്ന് അവരത് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താണ് അത്രയും അവിടെ ഊഷ്മനില ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി കുറെ കൂടി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലും മെറ്റീരിയോളജിയിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൊവ്വയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു വലാസിൻ്റെ നിഗമനം ഏറെക്കുറെ ശരിയുമാണ് ജലാംശത്തിൻ്റെ ചില സംഗതിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പര്യവേഷണത്തിലൂടെ എങ്കിലും ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും ഇതുവരെ ചൊവ്വയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫുൾ ലെങ്ത് ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പ്രബന്ധങ്ങൾ അതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എട്ടെണ്ണം സയൻറ്റിഫിക് പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രീയ പ്രബന്ധങ്ങളാണ് അതിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് നേച്ചർ മാസികയിലാണ് നേച്ചർ മാഗസിനിലാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു നേച്ചർ മാഗസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നത് ക്ഷിപ്രസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നതും ഏത് ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധകാരൻ്റെയും ഏത് ശാസ്ത്ര ഗവേഷകൻ്റെയും സ്വപ്നമാണ് ഒരു പേപ്പർ നേച്ചർ മാഗസിനിൽ വരിക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേപ്പറുകളാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് അതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ബയോജോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ചാണ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം എവല്യൂഷണറി തിയറിയെക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സോഷ്യൽ കമൻട്രി ആന്ത്രപ്പോളജി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സാരംഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലാസിനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇത് വലാസിൻ്റെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വലാസിൻ്റെ ശവകുടീരമാണ് ബ്രോൺസ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നവംബറിൽ മരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നൊരു ഒരു ട്രീ ഫോസിൽ ട്രീ ട്രങ്കാണ് ഒരു ഫോസിലാണ് ട്രീ ട്രങ്കാണ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സാൻഡ് സ്റ്റോണിൽ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോംബ് അങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വലാസിൻ്റെ തന്നെ ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറോട് കൂടി ഡാർവിനിസം എന്ന പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഇത് ലണ്ടൻ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്തനായ ശില്പി ഒരു ആന്തണി എന്ന പേരുള്ള പാശ്ചാത്യ ശില്പിയാണിത് രൂപ ഇത് ചെയ്തത് അത് ചെയ്തത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറാം ചരമ വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് യങ് ആയിട്ടുള്ള വലാസിനെയാണ് ആ ശില്പി അവിടെ ശില്പത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ സ്പെസിമൻ കളക്ഷന് പോകുന്ന ഒരു വേഷത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉപകരണത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും വലാസിനെ കുറിച്ചൊരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വലാസ് വ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഡാർവിൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലാസിനോട് ഒരല്പം ചതി ചെയ്തു എന്ന് വാദിച്ച ചില എഴുത്തുകാരുണ്ട് അതായത് വലാസിൻ്റെ പേപ്പർ കിട്ടി കിട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയത് താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നൊരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ വലിയ അന്നത്തെ ഈ കത്ത് കത്തിൻ്റെ വൈകലൊക്കെ ഒരു സാധാരണമായതുകൊണ്ട് അതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിലെ ആശയം ഡാർവിൻ ചോരണം നടത്തി എന്നും ചിലർ ആരോപിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട്
തന്നെയുമല്ല ആ സയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് സാമ്പത്തിക നില അനുസരിച്ച് ആയിട്ടായാലും ഡാർവിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ എറാസ്മസ് ഡാർവിനൊക്കെ ഈ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ട് ഡാർവിൻ്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ ഫിസിഷ്യൻസ് ആണ് ഡാർവിൻ പഠിക്കാൻ പോയത് ആദ്യം ഫിസിഷ്യൻ ആകാൻ പഠിക്കാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് അത് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് അത് സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കാൻ പോയി അതും അദ്ദേഹം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുന്നത് അത് പഠിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സയൻറ്റിഫിക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ആ കണക്ഷനാണ് ഡാർവിനെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഡാർവിൻ്റെ പേപ്പർ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ ലിനെ സൊസൈറ്റിയിൽ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് എന്ന് ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തന്നെയുമല്ല ഈ ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസിലെ വലാസിനോടുള്ള കടപ്പാടൊന്നും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാലം ഡാർവിൻ ഒരു ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ ഒരു ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും മുറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതേസമയം വലാസ് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ഡാർവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡാർവിൻ്റെ പ്രസിഡൻസ് അംഗീകരിക്കാനും യാതൊരു മടിയും ഇതിലൊന്നും ഒരിക്കലും കാണിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറും പറയുന്നത് അൺസെൽഫിഷ് സിമ്പത്തറ്റിക് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു വലാസിൻ്റെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പ്ലീസിങ്ങും അങ്ങനെ തൻ്റെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അപഹരിച്ചതായിട്ട് ഒരു കോഡിസ്കവറായി എത്തുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബഹുമതിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് വലാസിന് വലാസിന് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ചില എഴുത്തുകാർ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഡാർവിൻ ഇത് ഇത് ഒരു കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു സ്ഥിര ജോലി കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണണം ഒരു മ്യൂസിയം ക്യൂറേറ്ററായിട്ടൊക്കെ എത്താവുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അത് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഈ ലണ്ടൻ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം വഴി ഈ സിവിൽ പെൻഷൻ ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം വാദിക്കുകയും ഹക്സിലിയും ഡാർവിനും വാദിക്കുകയും പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഹക്സിലി അതിന് എതിര് എതിരി നിന്നു ഹക്സിലി എതിരി നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വലിസ്റ്റിക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ലേഖനങ്ങൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഡാർവിൻ അത് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെൻഷൻ ശരിയാകുന്നത് തന്നെയുമല്ല ഡാർവിൻ മരിക്കുന്ന ഉടനെ ഡാർവിൻ്റെ മകന് ആ കോഫിൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരാളായിട്ട് വലാസിനെ ക്ഷണിച്ച് ആ കോഫിനിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലാസിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ത്തിൻ്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോളിഫിക് പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോളിഫിക് റൈറ്റർ പോളിമാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ പോളിമാത്ത് എന്ന പ്രവ്യൂ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ചില പൊസിഷൻസ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിമിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ മേഖലയിൽ ഒരു ഒരു സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ അർഹിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് വലാസ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡാർവിൻ വലാസ് തിയറി എന്ന് പറയണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് വലാസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാൻ പറ്റിയ തല്ല ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് തന്നെയുമല്ല ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതല്ല അപ്പാടെ വിഴുങ്ങാനും പാടില്ല എന്നതും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നന്ദി കാണാം